乡亲们，不要害怕，放心。皇军要的是三门星，你们要是知道三门星的下落，就不要瞒着不说；要是知道他藏到了哪里，藏到了谁的家里，就说出来。只要是你们能说出三百姓的下落，就。丧门星丢掉了自己的性命，你们要是知道的话，就说出来吧。有谁知道？快点说呀！有谁知道？快点说呀！有谁知道三门星的下落啊？快点说出来啊！我也来了，问大家好不好？有谁知道？快点说呀！大娘，怎么了？你知道萨门星他在哪里吗？不知道。啊，很好。那你看看我的这把军刀，你。喜不喜欢？不喜欢，不喜欢。哦
那我再问你，你见过咱们星，他到过谁的家吗？没有，我没看过，我不知道。啊，很好，你的回答我很满意。啊。姑娘，不要伤心，不要哭。只要是知道三门兄的下落，就说出来吧。你看你娘死的多么不值。你要是说出三门兄的下落，你娘她就瞑目了。很好，我很喜欢。那你去陪你娘吧。嗯。啊啊啊这个混蛋，把房子给我烧了！皇军通缉丧门星，有能提供线索者，赏金条五根，金票大大的有。丧门星已杀死多名皇军。是十分危险的人物，协助皇军抓住此人。皇军大大的有赏。丧门星的特征：前额有一撮白色的毛发。昭和十三年六月，大日本皇军川崎联队。
。你真的知道那个丧门星的下落？没错，小子真知道。你我好像在那里见过。没错没错，上次太君来河西村的时候我就在。很好。那上一次，你为什么不说？上次小的，呃，还不知道丧门星的下落。那你的意思是，你现在知道他的下落了？啊，知道知道。昨天晚上我亲眼见到丧门星了。哦。那你说说看。太君，是这么回事。昨天晚上我去上厕所，就看见一个人鬼鬼祟祟的从村里边溜了进来。当时我觉得这些绝对不是良心，立刻我就躲起来了。当时月光很亮，我亲眼见着他同你做白毛。就凭这么一点？还有，这个人会武功。你怎么知道？他从我藏身的地方走过去的时候，几乎听不到一点动静，腰里鼓鼓的，一定是家伙。有戏。那么。你知道他的落脚点啊？知道知道，当时我就跟过去了，就在村一头的小院子里边。北岗军，你带着杨大牙，马上去把他给我抓回来，动作要快。嗨。嗓门星，嗓门星，走，带走阁下，请，请。
女子だ。咱们心，你终于落到我的手里了。大嫂阁下，您的脸色这么难看，到底出了什么事情？抓回来的究竟是谁？三门星啊，真的是三门星吗？千真万确。我靠！嘿，这个人绝对不是三门星。我至少有四个理由可以证明，他不是三门星。请大嫂阁下，这是。边港局，其实三门星已经死了。死了？是。那刚才你不是？照我的吩咐去做。第一，把刚才那个人的脸打了，从此以后，把他的尸体挂在城楼上示众。第二。召集所有的新闻记者，开个新闻发布会，要拍发照片。重点就是头上那座白毛。第三，把桑门星死掉的消息发电报，告诉南京总部。报，报总部，那不一线路了。快去。事情不明白，哎，你不懂，这是我一石三鸟的计策。一石三鸟，有戏。第一，三门星的事，可以狠狠的震慑那些企图对皇军不利的人，狠狠的打击他们的威风，叫他们不敢轻举妄动。阁下考虑的深远。第二，萨满星的事，极大的鼓舞了我军的士气。自从这个萨满星出现以来，我们的很多士兵惶惶不可终日。现在萨满星死了，证明皇军战无不胜。是，皇军是战无不胜的。最重要的是。这是诱捕丧门星的最好时机，最好时机。你想，我们的声势造得这么大，丧门星肯定知道，他会以为我们认定他死了，他就会放松警惕
肆无忌惮的开始活动。一旦他出来活动，那他真正的时期就到了。万一他吓破了胆，不敢出来活动，怎么办？不可能，他是冲着我来的。只要我在这里一天。他就不会甘心。别刚军，你放心吧，我已经有了全盘安排，就等着上门行，自投罗网了。经过一段时间的休整，绝死队的面貌是焕然一新了。是啊，鬼子挺身队的活动最近很频繁。该是给其狠狠一击的时候了。我已经派郭满屯到县城联络点去了，他应该带回唐政委的好消息。是啊，分别这么久，心里还真是想念呐。看见没有？说曹操，曹操就到了。是。满屯，老郭，团长，团长，辛苦了。啊，不辛苦。带回什么好消息？是啊，嗯，怎么了？怎么了？呃，老郭，我们到那边说去。城门楼子里那鬼子还架着机关枪呢，你去也是白白送死啊！送死我也要去，拦住他！你们干什么？放开我！李青花，你太冲动了，把他送回房间，看住他。是，团长，回去。团长，团长，团长，走，去劝劝他。王啊，这件事我们还得派人再去核实一下。好
缘起缘落，本来就很自然。人的生死也一样，想开点吧。他是不会死的，他答应过我，他得活着。可是孩子，你得学会接受现实。不可能，他绝对不会死的。干什么？新华同志，团长吩咐您不能出去。对不起。我出去。团长，跟你说过了，非常危险。团长，我就去看看。你是一名战士，必须服从命令。我就去看一眼。看他一眼就能活过来吗？顾梦团已经亲眼见过了。快点走。是。我不相信，爹，你来的正好，你也看，你看这个照片上的脸，是不是不清楚？可这白毛，白毛也可以伪装的呀。鬼子也知道，张想最大的特点就是这撮白毛。您再看看，这份整个报道上面，只说了。他们击毙了丧门星，是多么的高兴！可是根本就没有写怎么击毙的过程。爹，我相信这背后一定有圈套，我相信张想绝对不会死，这肯定是鬼子故意设计的，故意设计来骗咱们的。也许，他们是怕暴露军事秘密，这说不通。他们要是能击毙萨门星，心里一定能得到极大的满足，一定会大肆宣扬，根本就不会在乎什么军事机密。他们这么欲盖弥彰，一定有不可告人的秘密。这个是我打死的第一只狼。我爹拔下两颗门牙给我，说这个可以给我带来好运，保佑平安，送给你。星花，有什么你？我们接获敌人的内部电报。南京总部，我川崎联队经过大量努力，已经抓获前期猖狂一时的悍匪丧门星。
，业余正身，确切无误。请总部给予相关立功人员以奖赏。爹，我管您要的电台，您帮我准备好了吗？等两天吧，过两天就来了。那，那我先去找个人吧。谁？杨乃林。杨乃林？您不记得了吗？他是我上军校时候的同学。哦，我想起来了，他父亲就是以前的江南富商杨世忠。对，就是他。我听说他在镇上开了一家小酒馆，做着倒卖情报的生意。我想，如果找到他，会了解到一些情况的。哎，你还是不要去找他了。杨世忠是汪伪政府司法院的副院长，公开投敌叛国，和鬼子沆瀣一气。你还去找他？再说。你以前曾经伤害过人家，爹。他和他爹不一样。杨乃林这个人虽然唯利是图，但是他还是讲情义、重面子的。爹，我着急呀、啊。我还是不太放心。他毕竟是跟汪伪政府有牵连。这样吧，你等两天，我再从其他的渠道打听打听，了解了解。我还是不太放心。爹，我只跟他谈情报，不跟他谈政治还不行吗？爹，那你多加小心。嗯，我明白，您放心吧，我去了。嗯。鬼子以为我死了，那我的机会就到了。传奇，你别太得意。很快，你的照片就会登在这张报纸上。鬼子连队部在这儿。这是一条巷子。川崎如果开车，必须要经过这个巷子口。那在这儿，这空间太小了。要是在这儿呢
这就是这两个士兵的档案。啊，来了，报告。三十六团中尉狙击手，桥本三郎，奉命报道。三十六师团独立混合旅射卫，狙击手西木一，奉命报道。よしよしよし。<笑>你们的到来，就意味着萨满星的末日到了。他们都是陆大毕业的高材生，那个丧失了警惕的萨满星，不是他们的对手。哟西，这次萨满星以为我们认为他死了，所以。肯定会放松警惕，再次出现。你们经过严格的训练，而且有丰富的狙杀经验，我相信你们一定会抓住这次千载难逢的机会，让三门星永远消失。谢谢你的队长信任。嗯，先熟悉一下这里的情况，要在最短的时间内完成。嗨。边岗军，嗨，你安排吧。嗨，跟我走那上面写的什么？被三门星打死的人员名单和死亡的时间地点。看那个有什么用？西木君，如果你对我们的对手一无所知的话，这十分危险。危险？我杀了三十多个中国狙击手。他们连我的头发都没有碰一根，那不过是说明你没有碰上真正厉害的对手。来，瞧一瞧，看一看，哎，瞧一瞧，看一看，老板，来，看一看，看一看，看一看，瞧一瞧。哎，女儿红哎，上好三十年的女儿红啊，来可以尝一口，老板。哎，瞧一瞧，看一看，这个出多少钱？老板，这个两块钱一摊。这个呢？啊，这个是三块。来一个，好嘞，三块钱的女儿红一坛，老板你拿好，慢走，老板。哎，来，瞧一瞧，看一看，哎。便看
，这个多少钱？三分钱，不贵。听口音，您不是本地人吧？我要一个。收摊喽，贱卖，贱卖，收摊。收摊喽！贱卖，贱卖，收摊！贱卖，贱卖，收摊！父亲的身体不好，别忘了给他擦药。店里的生意怎么样？您一个人忙里忙外的，确实是辛苦了。等打完仗我就退伍，我会好好的包打你们。又给盒子写信呢？是啊，他上次给我来信，我还没有给他回呢。你父亲的身体怎么样了？还那样。嗯，对了，你这一整天都跑哪里去了？城里城外到处转转。又去找三门星？我越来越感觉到。他一定会再次出现。你凭什么这么自信？从连队长的所有资料来看，三门星的目标只有一个，就是连队长本人。从这一点出发，他的所有行动都是围绕着连队长的活动轨迹而进行的。哦，这么说。你今天到连队部附近守株待兔去了？守株待兔未必不是好办法。我有一种很强烈的预感，他很可能就在我们附近。再去试试这个鬼子这个真的很好
，都播完。好，两个。这个呢？加这个，总共两个大洋。两个。好。还有其他的药品？不要了，给你钱。啊、谢谢。哎，姑娘。呃，前段时间你们这里是不是待了一场仗？那个车在哪里？哦，我知道，就在那边。好，谢谢是不是上次我独自被伏击的地方？要是你的话，你会把狙击点设在哪里？要是我的话，肯定是那里。你看，公路的前面有个转弯，汽车的速度还快不起来。从这儿到前面又是个转弯，汽车也不会加速，狙击手就可以从容开枪了。而且从上边往下看，公路的这边到那边，以及河床到那边的野地，都没有死角。没错，这里绝对是一个最佳的狙击位置。走，我们上去看看。哎，干什么？你要上去？狙击手是不会住在他的狙击点的，这不是两军对垒。如果我们不能准确的找到他的狙击位置，就没有办法干掉他。走，快点！哎哎哎应该就是这里。你看，往这边，这边，你刚才说的所有的点，都能看见。这里绝对是一个最佳的狙击位置。是一个一流的狙击手，有一点破绽，他都不会再过来了。我觉得这周围应该还有其他的狙击点，一想都找出来。不，也没这个必要。走，我们回去。
よし僕はルーターの人員ジュンバクエジャーダラタダシンゾンイデアジンカシオミタはいよめよジジジハよっそそ交警的鬼子狙击手可以三天三夜不动。不我不能打。我就等到天黑再说吧。快点
以不用受这个罪的。我打的是你的脑门子，可你偏要动。在你快死的份上，我告诉你，其实也没什么，就是耍点小把戏。小小把戏。啊